。提到宋太祖赵匡胤，很多人都能想到他杯酒释兵权的事，知道他是武将出生，却重文抑武，导致宋朝文强武弱，偏科严重。但清代学者王夫之在《宋论》里认为，宋太祖的功业故将遗憾堂而上之。与其他开国帝王相比，宋太祖在治国与为人方面都有独到之处，也有许多鲜为人知的事情。太祖虽出身武将，却酷爱读书。他随周世宗打淮南，有人揭发他私载货物达数车之多，检查下来只有书籍数千卷。世宗说：“你做将帅，应该致力于兼甲利兵，要这么多书干什么？”他答：“蒙用为将帅，常怕完不成任务，故而据书观看，就为学知识，广见闻，增智虑。”太祖是个文化人，也能吟上两句诗，其中一句是“须臾走向天上来，敢却残心敢却月”，能从中感受到励志君临天下的王霸之气。乾德三年平蜀不久，赵匡胤发现后，蜀的铜镜铸刻着乾德四年铸的字样，乾德是北宋的年号。今年是乾德三年，怎会出现乾德四年呢？太祖大感不解。翰林学士窦仪说，前蜀王衍也用过这一年号，一定是那时所著。太祖感慨地说：“宰相需用读书人。”许多人据此以为，宋朝重文抑武的祖宗家法是太祖定下的。其实，真实的情况与一般人所想的有些出入。太祖抑武不错，却并不太重文。他对赵普有段话道出真实心思：“五代方阵残虐，人民深受其害。我让选干练的如臣百余人，分至大藩，即便都贪浊，也抵不上一个武人。”在太祖说来，任用文士，仅仅因为他们可能产生的危害远不及武人来得大，更不会像武人那样危及政权的根本。有一次，太祖指着朱雀门上的题额问赵普：“为什么在朱雀后加个之字？”赵普说：“语助词。”即一个没有意义的语气词，太祖轻蔑地笑道：“知乎者也。”住的甚是，言谈之间掩饰不住对文人的鄙视。既然文人成不了大害，那何妨给自己博得一个宅心仁厚的名声？建隆三年，赵匡胤在太庙里立了一块石碑，规定今后凡太庙祭奠或新天子即位，都必须攻读三条诗词，其中就有不得杀士大夫及尚书言事人反映了他的宽容与自信。大体说来，重文与抑武相结合，成为不可分割的宋代家法，是在太宗赵光义的时代。太祖在善待以后，优待礼遇后周世宗的子孙，在平定南方各国的过程中，坚持不杀降王，在历代开国皇帝中都是少有的。太祖入宫即位之初，建议宫人抱了个小孩，经问之，是周世宗之子。太祖问大臣如何处置，赵普主张处死，潘美后退不语。太祖追问后，潘美才说：“我与陛下曾共事世宗，劝陛下杀是父世宗，劝陛下不杀，陛下必定怀疑我。”太祖当即表示：“及人之位，杀人之子，我不忍做这等事。”因而他立下誓言：“柴氏子孙有罪不得加刑，纵犯谋逆，止于狱内刺禁，不得是曹行路，亦不得连坐之属。”后蜀祭贫，太祖召齐国君孟昶入京。有大臣逆奏说：“蜀道千里，而孟昶望蜀三十年，人心难测，请其孟氏而杀其臣，以防生变。”太祖批道：“如好，却而度长。”比起镇杀南唐后主李煜的太宗赵光义，赵匡胤确实不是一个却而度长。太祖为人豁达自信，往往以此高人一头。记得天下以后，赵普好几次在太祖面前说起发迹以前，不善待自己的人，一语加害。太祖却说：“倘若在凡俗尘世都能认出天子宰相，那人人都去寻找了。”其后，赵普再也不敢在太祖面前说起类似的话。有一次，一个军校献手握给太祖，说明握手就是剑柄，有利刃暗藏其中，平时可以当手杖，危急时可以防不测。太祖大笑着把手握扔到地上，说：“让我亲自使用这玩意，事态要到什么程度？到那种时候。”这玩意还能管用吗？正出自这种个性，太祖能知人善任，任人不疑。他曾慨叹安得有宰相如桑为汉者与之谋乎？赵普说：“恐怕为汉还在，陛下也不会用，因为桑为汉贪钱好货。”太祖说：“苟用其长，当护其短。错大言恐小，赐他十万贯，就撑破屋子了。”
。实际上，他对赵普就是如此做的。有一次，吴越国主前处遣使送海产食品给赵普，放在廊下，恰巧太祖驾临，问及何物，赵普答以海产。太祖说：“这海产必佳。”即令打开，见满瓶都是瓜子金。赵普惶恐顿首，说自己不知底理，否则一定奏闻谢绝。太祖笑道：“受之无妨。”他以为国家事都由你书生做主，一笑之间化解了一件可以问罪的大事。太祖自奉节俭，他在战利品中见到孟尝所用的七宝装饰的逆壶，感慨地说：“用七宝装饰这家伙，该用什么盛饭呢？”所为如此，不亡何待？立即命人将他砸碎。他的爱女穿着一件贴袖铺翠如入宫，太祖让他不要再穿。对他说：“你做公主的一穿，恭为贵妻，争相仿效，京城翠羽的价格就会大涨。小民逐利，辗转贩役，捕捉商生，由你而起。你生长富贵，岂可造此恶业之端？”有一次，宋皇后对他说：“官家做天子日久，何不用黄金装一成煎鱼，乘坐出入？”太祖说：“我以四海之富，即便宫殿都以金银装饰，也办得到。”但想到我为天下守财，岂可忘用？古训说：“以一人治天下，不以天下奉一人。”倘若只想厚字奉养，让天下之人怎么拥戴你呢？自奉节俭虽非帝王大德，但也可折射其为人治国的某一侧面。也许正因如此，太祖对贪官污吏深恶痛绝，严加惩治。据统计，太祖在位期间因贪污受贿处死的官吏达二十八人。处死方式有杖死、弃市、凌迟等极刑，级别则有郎官、刺史等。因二使札记探其缘由道：“宋以忠厚开国，凡罪罚悉从轻贱，独于治赃吏最严。盖宋祖轻贱，五代十贪吏自横，民不聊生，故欲及以后用重法治之，所以塞浊乱之源也。”作为武将出身的帝王，太祖自有粗暴横厉的一面，但他绝不是一个率性而为的暴君。一次，他在后院谈鸟，有臣下称有急事求见，所奏却是常事。太祖怒问其故，那人说：“我以为比谈鸟总要紧急些。”太祖大光起火，拿起手里的祝福饼撞他的嘴。那人慢慢捡起被撞落的两颗牙齿，放进怀里。太祖说：“你藏起牙齿，还准备告我吗？”答道：“我不能告陛下，自有史官记录这事。”太祖转怒为悦，赏赐给他金帛。有一次，赵普曾荐举某人人某官，太祖不用。次日，赵普再奏，太祖仍不同意。第三天，赵普仍见其人，太祖一怒之下撕碎了奏牍，扔到地上。赵普神色不变，弯腰拾起退出。改日，赵普拿着补缀好的奏牍，再奏如初。太祖终于觉悟，启用其人。又有一次，一个臣下按规定应该升官，太祖一向不喜欢这人，便不批准。赵普力劝太祖发怒道：“我就不给他升迁，你能怎么办？”赵普说：“行赏是天下的行赏，不是陛下一人的行赏，岂能以喜怒来决定呢？”太祖怒不可遏，起身而去。赵普跟随其后。太祖入宫，赵普立在宫门旁，久久不去。太祖终于收回成命。有个性而不固执，也许是太祖性格中吸引人的地方